Exquisitely designed nanoparticles are revolutionizing how we're approaching health and wellness. For instance, by precisely engineering nanometer scale particles, scientists are beginning to explore how they can get essential vitamins into our body more effectively, or even to deliver therapeutic drugs more efficiently. Nanoscale drugs are an especially exciting area of research at the moment. By taking really powerful medicines and forming them into nanoparticles, we can get them to precisely where they need to be in the body. But for them to be effective, they have to evade the body's defense systems. Die Hauptaufgabe von unserem Immunsystem ist uns vor Fremdmaterial zu schützen. Nanopartikel können aber als fremdes Material erkannt werden und somit eine Immunantwort auslösen. And what is it that determines whether a nanoparticle will trigger an immune response? Verschiedene Eigenschaften der Nanopartikel können eine Immunantwort auslösen. Es wurde gezeigt, dass zum Beispiel das Material, die Oberfläche, aber auch die Größe wichtige Eigenschaften sind. So how can we design nano-sized drugs so that they evade the immune system? Wir konnten zeigen, dass Nanopartikel in einer ganz bestimmten Größenordnung von ungefähr 50 bis 100 Nanometer und mit einer ganz bestimmten Oberflächenmodifikation die größte Immunantwort auslösen konnte. Understanding how to ensure nanoscale drugs do what they're designed to do without causing problems highlights both the opportunities and the risks of using nanotechnology in our bodies. Of course, many of us won't be experiencing nanotechnology-based medical treatments on a day-to-day -day basis. But nanometer-sized particles can and do get into our bodies in other ways. For decades now, nanoparticles have been added to food. Titanium dioxide, for instance, helps manufacturers achieve vibrant colors in everything from candy to cake topping. And silicon dioxide nanoparticles are used to stop spices and other powders from clogging up. Because we've been exposed to nanoscale particles like this for such a long time without any apparent side of effects, it's been assumed that they're safe. But researchers are beginning to explore how they interact with our bodies just in case. Hans-Peter Nagli is one scientist who has been studying this as part of the NRP64 program. So you're studying silicon dioxide nanoparticles in the food we eat. What concerns you about these particles? Viele Lebensmittel, vor allem fertig Lebensmittel, enthalten sehr hohe Konzentrationen von diesen Partikeln, Silica-Partikeln. Und ich glaube, dass diese Partikel die normale Funktion des Immunsystems im Darm stören können. So you've been studying these particles in systems outside the body. Um, what have you found? Wir haben herausgefunden, dass die Silikondioxid-Nanopartikel in unseren Testzellen eine entzündungsähnliche Reaktion auslösen. Should we be concerned about this? Sie müssen sich nur Sorgen machen, wenn Sie große Mengen von Fertiglebensmitteln wirklich jeden Tag aufnehmen würden. Unsere Untersuchungen wurden im Reagenzglas durchgeführt und wir müssen jetzt zuerst schauen, ob das eine Bedeutung hat für den Gesamtorganismus, zuerst bei Versuchstieren und dann bei Menschen. Of course, to be harmful, nanoparticles not only need to be able to get into our bodies, they also need to get to places where they can cause serious damage. And one of those places that we probably don't want nanoparticles to get is the unborn child being carried by a pregnant woman. So, when a, a pregnant woman gets toxic substances in her blood, what stops those substances crossing over and, and affecting the baby? Als wir dieses Projekt gestartet haben, da war noch praktisch nichts bekannt, wie sich Nanopartikel an dieser Barriere verhalten. Für unsere Studien haben wir menschliche Plazenten verwendet. Wir haben mit Polystyrolpartikeln geforscht in verschiedenen Größen und Modifikationen und haben herausgefunden, dass diese durch die Plazenta-Barriere durch können, dass aber der Transport abhängig ist von der Größe und den Oberflächeneigenschaften. Zum Beispiel sind kleine 50 Nanometer große Partikel durch die Barriere durchgegangen, jedoch Partikel über 240 Nanometer nicht mehr. So how dangerous is it to the fetus if these really small nanoparticles can pass across the placenta and get into the fetus's blood? Von, mit unseren Forschungen können wir noch nicht ein definitives Risiko für den Fötus abschätzen. Es gibt erste richtige Hinweise, ob die Partikel die Barriere durchdringen und jetzt sind weitere Studien nötig, um zu verstehen, ob wirklich eine Gefährdung für den Fötus vorhanden ist. 
But it's not just our health that we need to be concerned about when it comes to nanomaterials. There's also the environment 